السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخسون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني رايا مطلب استاذ رقم الله بنديد النار മൂമിനീങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ യുവാക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനൻ്റെ എൽമു പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹത്തായ സദസ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അബൂ റസീൻ റതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്നോട് ചോദിച്ചു ദുന്യാവും ആഹ്റവും എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നിനക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അലൈക്കബി മജാലിസി അഹലി ദിക്കുറു നീ ഉത്ബോധനം നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ സദസ്സുകൾ മുറുകപ്പിടിക്കണം നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകളുടെ സദസ്സുകൾ മുറുകപ്പിടിക്കണം നീ ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ് ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ നിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നീ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അവന്റെ ദിക്കറ് നിന്റെ നാവിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം ഒരു കാര്യം മറ്റൊന്ന് 
നീ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം വെറുക്കുകയും വേണം അഥവാ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിനെ അധികരിക്കുന്നവൻ അവനോട് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുന്നവനോട് താല്പര്യമാണ് ആ രൂപത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെയും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു യാ അബാ റസീൻ ഓ അബു റസീൻ നിങ്ങൾ അറിയോ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഒരാളെ പരിചരിക്കും അതാരാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടവനാണ് നമ്മൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ എന്നും നിലനിർത്തണം സഹോദരനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണണം അഥവാ ഈ സഹോദരൻ എന്നതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് ജനിച്ച സഹോദരൻ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശം മറിച്ച് അൽ മുമിനൂന എഹ്വ ഈമാനുള്ളവരെല്ലാം പരസ്പരം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധമാണ് അങ്ങനെ നിന്റെ സഹോദ ഒരാൾ ഒരാൾ സഹോദരനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവനു വേണ്ടി അവനെ പരിചരിക്കാനുണ്ടാകും എന്നിട്ടവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹം നിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധം ചേർത്തവനാ അതുകൊണ്ട് നീയും അദ്ദേഹത്തെ ചേർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നിനക്ക് അതിന് എത്രത്തോളം നിന്റെ ശരീരത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ നീ അത്രത്തോളം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സുകൾ അത് വലിയ വറക്കത്തുള്ള സദസ്സുകളാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങൾ വേറെയും ധാരാളമായി ഈ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് അഥവാ ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈമാനിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം സന്ദർശിക്കുന്ന ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഈമാനിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ഹരീഥുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ വറക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളിൽ ഉണ്ട് ചില ജനങ്ങൾ മാഹുംബി അമ്പിയ ആ അവരമ്പിയാക്കളല്ല അല്ല സുഹദ ആ സുഹദാക്കളും അല്ല അതേ സമയത്ത് യുത്രീഹും യോഗബിത്തുഹുമുൽ അമ്പിയ സുഹദായോമൽ ഖിയാമ അമ്പിയാക്കളും സുഹദാക്കളും ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രതിഫലവും സ്ഥാനവും കാണുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കളും സുഹദാക്കളും ഒക്കെ അതിന് വളരെ വലുതായി വളരെ നല്ലതായി കാണുകയും ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമാണ് ആ സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്ന് സഹാബത്ത് നിബിസ്വല്ലാഹിരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹും കൗമുൻ അതൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അള്ളാഹു താര നൽകുന്ന ആത്മീയ വിഷയത്തിൻ്റെ കാരണമായി അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്ന വജൂഹും ലനൂറ് അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രകാശമാണ് ഇന്നഹും അല നൂറ് അവർ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മേലാണ് ജനങ്ങളൊക്കെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭയവും ഇല്ല ജനങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മജിലിസുകൾ ഇമാം ബൈഹത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു മാളികയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലുള്ള വലിയ പോസ്റ്റുകൾ തോണുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ തൂണിൻ്റെ മേലെ അള്ളാഹു താല വലിയ വില പിടിച്ച കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അഥവാ സ്വർഗത്തിലേ സംബന്ധിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആ കൂത്തുന്ന് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വലിയ വിലയുള്ള കല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിലെ കല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്
വലിയ ഒരു മാളികയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു ആ മാളിക അതിങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും എന്ന് നബി സലാഹിദ്യങ്ങൾ പറയാൻ സഹാബത്ത് അവിടെ ആരാ താമസിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം കൂടിയിരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം സംഗമിച്ചവർ അപ്പോൾ ഈ എൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ എൽമിനോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവർ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഞാനൊരു ഇന്ന് തീയതി ഇരുപത് അല്ലെ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി മംഗലാപുരത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തലിഫ് സാദിനെ ബഹുമാനിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നാളെ രാവിലെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ജനുവരി മാസം ഇരുപതാണ് ഇരുപത് ഹരീസുകൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ഒരു ഹരീസും കൂടി പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ മയ്യൂർജ ഹൈറുഹു നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ അവർ മുഖേന നന്മ ലഭിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷയുള്ളവർ നിങ്ങളിൽ ഹൈറായവരാണ് വയൂമനു ഷെറുഹു നാശം നിർഭയമാക്കപ്പെട്ടവർ അവനെ കൊണ്ടൊരു നാശം ഉണ്ടാവില്ല അവനെ കൊണ്ടൊരു ഷെറുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുന്നവൻ അവനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഹൈർ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുന്നവൻ അതാണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ഹൈറുക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തമന്മാർ മയ്യൂർജ ഹൈറുഹു അവൻ്റെ ഹൈർ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വയൂമനു ഷെറുഹു അവൻ്റെ നാശം നിർഭയമാക്കപ്പെടുന്നു അവനാണ് നിങ്ങളിൽ ഉത്തമർ മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ ആ മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ മതമുള്ളവരോ ഇല്ലാത്തവരോ ഏത് പാർട്ടിക്കാരോ ഏത് സംഘടനക്കാരോ ആരായിരുന്നാലും അയാളെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ധരിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവരെ കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും എന്തെങ്കിലും നന്മ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കുന്നവർ അവരാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസം പറയാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിത്തട്ടെ വസറുക്കും നിങ്ങളിൽ നാശകാരികളുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നാശം പിടിച്ചവനാരാണ് നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവനിൽ നിന്നൊരു നന്മയും കിട്ടൂന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ നാശം നിർഭയമാക്കപ്പെടുന്നില്ല അവനെ കൊണ്ട് നാശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നാശം പിടിച്ചവനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരസ്പരം നല്ല സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി ജീവിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ പേര് ചോദിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പേര് ചോദിക്കണം എവിടുത്തുകാരനാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയാൻ ഫൈനഹു ഔസലുലിൽ മബദ്ധ അത് സ്നേഹം സ്നേഹം ചേർക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സ്നേഹം ചേർക്കാനുള്ള വഴിയാണ് സ്നേഹം ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പേര് ചോദിക്കുക ബാപ്പാൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുക സ്ഥലം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹവുമായി പരിചയപ്പെടുക നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ടിരിക്കും ബസ് കയറി നിന്ന് നേരെ സീറ്റിൽ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റ് കണ്ണൂർ വരെ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ അവിടെ എത്തുന്നവരെ മണ്ടൂല അനങ്ങൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തോ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ ഇയാൾക്ക് തോന്നും മറ്റയാൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതാന്ന് ഇയാൾ മറ്റയാൾക്ക് തോന്നും ഇയാൾ എന്നെ അടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ആ രൂപത്തിൽ മിണ്ടൂല അങ്ങനല്ല ഏത് മതക്കാരനായാലും ഒരു മതത്തിലും പെടാത്തവനായാലും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് എവിടെയാ എന്താ പേര് എങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്താ ടാക്സ് ആറ്റം കൊടുക്കണോ അതൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യമാണ് നമ്മുടെ കടപ്പാടുകളാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു സാധാരണ നേതാവല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ റസൂലല്ല മറിച്ച് ഉന്നതമായ സ്വഭാവങ്ങൾ മുഴുവനും
മറുപടിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളോട് വെച്ച് ഇയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു കറുത്തോടി നമ്മൾ സാധാരണ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഒരാൾ മരിച്ചാൽ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വേഷം മാറ്റലോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കർത്തവ് കുത്തലോ എന്ന് ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണല്ലോ അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അതേസമയത്ത് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇബ്രാഹിക്ക എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു എല്ലാവരും അയാളെ പറ്റി നല്ലതേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ആകണം അയൽവാസികളും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളും അത് ഏത് മതക്കാരായാലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും അവരെല്ലാവരും അയാൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അത് വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നിർസലാഹ് നിങ്ങൾ പറയാൻ വൈദാ സമീത്തഹും നിന്റെ അയൽവാസികൾ പറയുന്നതായി നീ കേട്ടാൽ എന്ത് അത് അസഹിത്ത നീ മോശം ചെയ്തു നീ തെറ്റ് ചെയ്തു മോശക്കാരനായി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത് അസഹിത്ത നീ മോശം ചെയ്തവനാണ് എന്നുറപ്പാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഞാൻ നല്ലവനായി എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് അയൽവാസികളൊക്കെ നല്ലത് പറയാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ മനസ്സിലോട് ചോദിച്ചു നോക്കും എൻ്റെ അയൽവാസികളൊക്കെ എന്നെ എന്നെ പറ്റി നല്ലതാണ് അഭിപ്രായം പറയാം അല്ല മോശമായ അഭിപ്രായം പറയുമോ അതിനെന്താ വേണ്ടത് അയൽവാസികളോട് നല്ല സഹകരണം വേണം അയൽവാസികളോട് നല്ല സഹകരണം വേണം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കാർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശരിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് കാരണമിടാത്ത ആൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അറിയുന്നവൻ തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉരസി പോകുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ആ വഴി കൂടി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കാർ കൊണ്ടുപോകണം എന്നാൽ അതിനൊന്നും വരാനില്ല നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊള്ളൂ എന്നൊരു ഇവിടുന്ന് പറയാൻ കറിയാം മണ്ണിൻ്റെ മതിൽ ഒന്ന് അടിയിലെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ആ സ്ഥലം കുറച്ചൊന്ന് ചെത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നെഞ്ഞെത്തുന്നു എന്നല്ലേ ചെത്തുന്നത് തലേന്നും അല്ല ആ അപ്പം അത് പക്ഷെ നെഞ്ഞെത്തുന്ന് ചെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു അയൽവാസിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് മണ്ണ് ചെത്തി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു സ്വലാത്തിയല്ല സ്വല്ലമ്മോഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം ഇരിക്കാനായിട്ടില്ല ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കുക മുന്നോട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടല്ല താഴോട്ട് എന്നിട്ട് വല്ല കസേരയും മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നിലെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുക മുന്നിൽ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം മുന്നിലൊരൊറ്റ കസേര ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പായാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം അത് ഉറപ്പാകാത്ത കാലത്തോളം മുന്നിലുള്ള കസേരയിൽ കയറി ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബേക്കിൽ വരുമ്പോൾ അവർ കസേര അങ്ങ് ഇരുന്നാൽ മതി ആരെയും ശല്യം ചെയ്യേണ്ടി വരൂല അതിനു വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ഹരീസ് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഹരീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹ് സുബാനഹു താല ഹരീസുകൾ കൊണ്ട് നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവും തൗഫീക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ ഉപദേശം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽവാസികൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ലവരായി തീരുവാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വാക്ക് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് പറയാണ് ധർമ്മം അത് പല സൈസും ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ചിരിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ധർമ്മമാണ് ഒരു സദക്കയാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക അതിന് നമുക്കൊരു നഷ്ടവും വരൂലല്ലോ വലിയ ഷട്ടറൊന്നും പൊക്കണ്ടാലോ ചുണ്ടു പൊക്കിയ പോലെ അപ്പോ ആരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക പുരുഷന്മാർ പുരുഷന്മാരെ കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ആങ്ങളെന്നെ പെങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പെങ്ങളെ ആങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ അതിങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ല അത് അന്യ സ്ത്രീയോട് പുരുഷനും ചിരിക്കണ്ട അന്യ പു
അവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്നിട്ട് വരുന്ന ആൾ വന്ന് കൈവെടുത്ത് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും പിന്നെയും കൈ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ അറബികളെ മതിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ തോന്നും പഠിച്ചവനെ ഊര വേദനയാവുമല്ലോ എന്ന് തോന്നും എണീക്കലും ഇരിക്കലും എണീക്കലും ഇരിക്കലും തന്നെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അതെന്തോ ഒരു മര്യാദയാണ് നമ്മളോ നമ്മൾ സുബാനുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ഓഫീസിലൊക്കെ കയറി ചെന്നിട്ട് കയറി ചെന്നുണ്ടെ തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇയാൾ തല പൊക്കൂല അയാൾ ഇങ്ങനെ ആ മേശയമ്മ തലയും കുത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ സുഹാന സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നാൽ പോലും അവർ തല പൊക്കൂല ഓഫീസിൽ വന്നാൽ തല പൊക്കൂല അങ്ങനല്ല ആര് വന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹവും നമ്മളും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുക മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദോഷം പുറത്തു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിയമം ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം മിനിയങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് പരസ്പരം സലാം ചൊല്ലി പരസ്പരം കൈകൊടുത്ത് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്താൽ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വസ്ലം പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മടി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് കൈ കൊടുക്കുക കൈ കൊടുക്കൽ മാത്രല്ല നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്നു നബി നിങ്ങൾ ഉടനെ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന ഫിൽമക്കാൻ ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് നബി ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ കയറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇരിക്കുന്നവർ അല്പം നീങ്ങിയിരുന്ന് സ്ഥലം കൊടുക്കുക എന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ടാൾ അവകാശമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു അഞ്ചാളിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും വലിയ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരുത്തം വരുമ്പോൾ അവൻ കുറച്ച് അകറ്റി അവിടെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാരണം അവനും വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അതവൻ കിട്ടാനുള്ള അവകാശമാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ശിഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് പള്ളിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആരും അങ്ങനെ നോക്കലില്ലല്ലോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ലിൽ മുഹ്മിനി അലിൽ മുഹ്മിനി സിത്തു ഹിസാൽ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ അപ്പൊ കൈ കൊടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു കൈ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ അന്യപുരുഷന്മാർ അന്യസ്ത്രീകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കരുത് ഞാനൊരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി വലിയ കല്യാണമാണ് വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ക്ഷണിച്ചിട്ട് തിരക്കിനിടയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറി ഒപ്പിക്കല് പോയതാ അപ്പൊ അവിടെ ബഹ്റൈൻ നിന്ന് വന്ന അറബികളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അറബി വഴി സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് റൂമിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോണ്ട് സുഹാനല്ലോ അവിടെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും അറബിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കും ഇത് ഏത് കിതാബിലാ പറഞ്ഞത് സുഹാന അറബിയൊക്കെ മുലകുടി വന്താ എല്ലാ അറബികളുമായിട്ടും മുലകുടി വന്താ പക്ഷേ ഒരു വിദേശത്തു നിന്ന് ഒരാളെങ്കിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ആഹ്രം മറന്നുപോയി ദീന് മറന്നുപോയി അള്ളാഹിൻ്റെ നിയമം മറന്നുപോയി എല്ലാം മറന്നുപോയി അങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റുമോ ഒരന്യ സ്ത്രീക്ക് അന്യപുരുഷൻ കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാം തൊടൽ ഹറാം ഞാൻ നേരത്തെ പാനൂരിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അയ്യായിരം ആളുള്ള കല്യാണം അയ്യായിരം ആളുള്ള കല്യാണത്തിന് ഇപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആരാ കിട്ടുക നാട്ടുകാർ കുട്ടികളൊന്നും അയ്യായിരമൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല എന്നാൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിനെ വിളിക്കുക ഏജൻസി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയാണ് നല്ല യുവതികളായ സ്ത്രീകളെ ഈ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ അയ്യായിരം ആളുകൾക്കും പന്തലിൽ വിതരണം ചെയ്യാണ്ട് ഇതെന്താ ആചാരെ അപ്പൊ ആചാര്യക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇത്രയും ആൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആളെ കിട്ടും നിങ്ങളോട് ആരെയും പറഞ്ഞ് അയ്യായിരം ആളെ ക്ഷണിക്കാൻ അൻപത് ആളെ ക്ഷണിച്ചാൽ പോരായിനോ എന്റെ ഹലാലായ കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടായിനോ ഹറാമായ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഈ അന്യസ്ത്രീകൾ കൊണ്ട് സപ
والعاقبة للمتقين سور ശിവേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന വർഗീയവാദികൾക്കും തീവ്രവാദികൾക്കും ഭീകരവാദികൾക്കും നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവർക്കും അതേ നാട്ടിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ നാശമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമില്ല സ്ഥാനം ചിന്തിച്ച് പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവർക്കും സ്വർഗമില്ല അവസാന വിജയം അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് തകവയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇവിടെ തൽക്കാലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ കല്യാണം നടത്തുന്നവൻ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നല്ല സുന്നതിജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു പക്ഷേ ചെറിയ പ്രായം പെട്ടെന്നങ്ങ് വീണ് മരിച്ചുപോയി ഏത് സമയത്തും മരണം പിടികൂടാം അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ജീവിക്കുന്നവൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മുന്നിൽ മരണമുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രമാകാൻ ശ്രമിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹരീസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകട്ടെ ആറ് കാര്യം വേണം ആ ആറ് കാര്യം സിദ്ധു ഹിസാലിൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രോഗമായാൽ സന്ദർശിക്കണം രോഗമായ കാണാൻ പോണം ചില ആളുകളുടെ വലോത്ത വാശിക്കാര് സ്വന്തം ഭാര്യ എൻ്റെ അനുജത്തിക്ക് സുഖമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ ഏയ് കൊന്ന പോകാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം അനുജത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇയാൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ തർക്കമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തർക്കം അമ്മോശം വരച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്ത് വായിക്കുന്ന തർക്കം ആ വകയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ട് സുഹാനുള്ള സ്വത്തൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുടുംബമെല്ലാം നല്ല ജോറായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല സ്വത്തുള്ളവനാ കുടുങ്ങിയത് സ്വത്തുള്ളവോട് കുടുംബം തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അനുജത്തിൻ്റെ അനുജത്തിയുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഈ പുതിയാപ്പിള തെറ്റില്ല അതിന് അനുജത്തി സ്വന്തം അനുജത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ജേട്ടത്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ജേട്ടത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അനുജത്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ സുഖമല്ല ഞാൻ കണ്ടോട്ടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏ ആ ബൈക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ വാശിക്കാരാകരുതേ അങ്ങനത്തെ വാശിക്കാരാകരുതേ വല്ലാത്ത തെറ്റായി പോയി കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ സമ്മതം കൊടുക്കാത്ത നീ ഒരു വല്ലാത്ത ഭീകരനായി പോയി അതേ സമയത്ത് ഞാനും അയാളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ വേറെ തീർത്തോളം നീ പോയിക്കോ നിന്റെ ജേഷ്ടത്തിയല്ലേ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു വിശാല മനസ്സ് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അയൽവാസി രോഗമായി കിടക്കുന്നു വലിയ പണക്കാരനാണോ വലിയ പണക്കാരനാണോ എന്നാൽ സുബാനുള്ള റൂമിലേക്ക് അതാ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നു ഡോക്ടർമാർ സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എഴുതി വെക്കേണ്ടി വന്നു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണോ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല എല്ലാ സമയവും ജമാത്തുണ്ടാകുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല കാരണം പാവപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ ചെന്ന് നോക്കുന്നത് രോഗം ചെന്ന് നോക്കുകയല്ല പണം ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് പണം ചെന്ന് നോക്കുകയാണ് രോഗിയെ അല്ല സന്ദർശിക്കുന്നത് പണക്കാരനെയാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതപ്പതിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല മോമിനിയങ്ങൾ പരസ്പരം രോഗമായാൽ സന്ദർശിക്കുന്നവരാകണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറയാണ് മരിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കണം മരിച്ചാൽ ഹാജറാകണം മരിച്ചാ പോലും വെറുപ്പ് തീരാത്തതിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തൊരു വെറുപ്പാണോ ഇത് മരണപ്പെട്ടതോടു കൂടിയെങ്കിലും നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് നന്നാകണ്ടേ മരണപ്പെട്ടാൽ ഹാജറാകണം ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം നാളൊരു ദിവസം എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിശ്ചയത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിശ്ചയത്തിന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കൂടി പറയാം അയാൾ അതിന് വന്നില്ലേ അടുത്ത കല്യാണം പറയാ വരുമ്പോൾ അയാൾ വരട്ടെ ക്ഷണിക്കൽ നീ ക്ഷണിക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഹയാല സ്വലാ ഹയാല സ്വലാ ഹയാൽ ഫലാ ഹയാൽ ഫലാ എത്ര കാലായി വിളിക്കുന്നു കുറെ ആൾ വരുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾ വരുന്നില്ല വന്നാലും വന്നില്ല അടുത്ത് അടുത്ത് പങ്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അയാൾ വന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കേൾക്കണ്ട വിചാരിച്ച് മയക്കം കെടുത്തു കളയാൻ പറ്റുമോ അതൊന്നുമില്ല എല്ലാരെയും ക്ഷണിക്കൻ നല്ല കാര്യത്തിന് ക്ഷണിക്കുമ്പോ എല്ലാരെയും ക്ഷണിക്കന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്
പലരും വന്നില്ലല്ലോ വന്നില്ല അത് വിഷയമാക്കരുത് നമ്മളെ ക്ഷണം തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇക്കളം അതാണ് അവിടെ വിവേചനമില്ലാതെ ക്ഷണിക്കണം വിവേചനമില്ല വിവേചനമില്ലാതെ ക്ഷണിക്കണം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും പറയണം ബലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും ചിലർ ഇടത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും ചിലർ ബലത്തിന്റെ ആളായിരിക്കും അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും പറയണം ബലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും അഞ്ചു നേരവും വിളിക്കുക തന്നെ വിളി നിർത്തലില്ല അപ്പൊ ഞാനോട് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കണം സുബാനത മറ്റേ ആള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കല്യാണം ക്ഷണിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകണം സുബാനത തൊട്ടടുത്ത പൊരക്കാരനാണ് കുടുംബക്കാരനാണ് പറഞ്ഞ് അയാളത് പറയാ ഉസ്താദ് അത് മാത്രം എന്നോട് പറയും പിന്നെ ഇവനോട് ഞാൻ എന്റെ പങ്കിട്ട് പറയാനാ ഉസ്താദ് പറയണ്ടിയല്ലേ ഉസ്താദ് പറയാ അതവനാ തീരുമാനിക്കണ്ട എന്താ പറയണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട അവനാ ഉസ്താദിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉസ്താദ് നിർവഹിക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ വിവരമുള്ളവരായിരിക്കേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും നിങ്ങൾ ചതി കാണിക്കരുതേ അള്ളാഹിനെ ചതിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സല്ലാഹിനെ ചതിക്കാൻ പറ്റൂല പഠിച്ച ഇൽമ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ചതിയാണ് അത് പാടില്ല വാന്തും താലും നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുണ്ടായിരിക്കേ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അപ്പോ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പണിയെടുക്കും മലിമു വാലിമിന്റെ പണിയെടുക്കും മുതിരിസ് മുതിരിസിന്റെ പണിയെടുക്കും കാലിയാറ് കാലിയാറ് പണിയെടുക്കും അയാളെ അയാളെ പണിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എടുക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ അയാൾ അതിന് പഠിച്ചില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ വാശിക്കാരാകരുത് ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണം ഒരാൾ ഉപദേശിച്ചാൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം ഏ അയാൾ അവിടെ പോയോണ്ട് എനിക്കെന്താ കാര്യം അയാൾ കല്യാണത്തിന് പോയോണ്ട് എനിക്കെന്താ കാര്യവും എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ അവരും ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ അങ്ങനെ തെറ്റി ജീവിച്ചിട്ട് അവരൊരൊറ്റ നിസ്കാരവും കബൂലാവൂല ഒരൊറ്റ നോമ്പും കബൂലാവൂല ഒരു ഹജ്ജും കബൂലാവൂല ഒരു സദക്കയും കബൂലാവൂല ഇതെന്റെ വകയെ പറയല്ലേ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറയാം രണ്ടാൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ അവന്റെ ഒരൊറ്റ അമരും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ദിനങ്ങളാണ് അള്ളാഹു പറയും കിടക്കട്ടെ അവിടെ പെൻഡിങ്ങിൽ അവർ നന്നായതിന് ശേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കും പിന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഒറ്റയും സ്വീകരിച്ചിട്ടുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാ പറഞ്ഞു നീ ജ്യേഷ്ഠം വിളിച്ചാൽ പോകണം അനുജൻ വിളിച്ചാൽ പോകണം അയൽവാസി വിളിച്ചാൽ പോകണം അപ്പൊ പറയുന്നവനോട് വെറുപ്പ് ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുത്തൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി നിങ്ങൾ പറയാണ് ക്ഷണിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കണം ക്ഷണിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ക്ഷണിച്ചാൽ എപ്പോ സ്വീകരിക്കണം ഏതോ ഒരു അന്യസ്ത്രീ ഒരു അന്യപുരുഷൻ ക്ഷണിച്ചു സ്വീകരിക്കണ്ട ഒരു അന്യപുരുഷൻ അന്യസ്ത്രീയെ ക്ഷണിച്ചു സ്വീകരിക്കണ്ട അത് അപകടം വരുന്ന ക്ഷണമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം ക്ഷണിച്ചാൽ ക്ഷണിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയാണ് മൂന്നാമതായി ആദ്യം പറഞ്ഞ് രോഗം സന്ദർശിക്കണം രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു മരിച്ചാൽ ഹാജറാകണം മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു ക്ഷണിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കണം നാലാമതായി പറയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സലാം പറയണം വലിയൊരു പുണ്യകരമാണ് സലാം പറയണം സലാം പറയുമ്പോ അങ്ങോട്ടും കേൾക്കണം മറ്റേ ഇങ്ങോട്ടും കേൾക്കണം ആ നിലക്കാണ് സലാം പറയേണ്ടത് കേൾക്കണം ചിലർ സലാം മടക്കും പക്ഷെ കേൾക്കൂല അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മിമ്പർ വന്ന് ഹത്തീബ് ഉറക്ക സലാം പറയും സലാം അലൈക്കും സാഹസിലുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയാ മടക്ക ആരും കേൾക്കാട്ട് ഇതുകൊണ്ട് സലാം മടക്ക സുന്നത്തിട്ടോ ഉജോബ് വീടോ ഒരാളെങ്കിലും ആ ഹസീബ് കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ സലാം മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളും കുറ്റക്കാരാ ഒരാളെങ്കിലും ഉറക്കമടക്കണം എല്ലാരും ഉറക്കമടക്കി അയാളെ കേൾപ്പിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൂലി കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉറക്കമടക്കണം സലാം ചൊല്ലിയവൻ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കണം അവിടെ ഇമാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ചർച്ച ഇട്ടു എന്നറിയ നിങ്ങൾ ഒരാള് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പീടിയൊക്കെ തിരിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അസലാമലേക്കും തന്റെ സൈക്കിളും കൊണ്ട് ഇയാൾ ഒരറ്റം പോക്ക് ഇയാളെ ബേക്ക് സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകണോ കേൾപ്പിക്കാൻ അത് വേണ്ടയില്ല പരമാവധി ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകേണ്ടതില്ല ഇതെല്ലാം ഇമാമിയങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സലാം ചൊ
അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ഈ തുമ്മിയവൻ പറയണം ഇതിൽ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മാൻപാടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിലും ആദ്യത്തെ രണ്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലഹദില്ല എന്ന് പറയണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തോട് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയണം മോമിനീങ്ങൾ പരസ്പരം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം മോമിനീങ്ങൾ പരസ്പരം അതാ ഓരോരുത്തരും പുരോഗമിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം പരസ്പരം അകന്നുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് വെറുത്തുകൊണ്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് പരസ്പരം സന്തോഷത്തിലാണ് മോമിനീങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതിന്റെ ശേഷം പറയാണ് നാട്ടിലോ സ്ഥലത്തോ അവനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ സഹോദരൻ നന്മ ഉദ്ദേശിക്കണേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ റമദാം മാസത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ആരാരും സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം അല്ലേ റമദാം മാസത്തിൽ അത്താഴത്തിന് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റാൽ നോക്കും അപ്പുറത്തെ വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ അവിടെയും തിരി വിളക്കായിരിക്കും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കായിരിക്കും വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കും വിളക്ക് കത്തുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവർ ഒന്നിട്ടില്ല മെല്ലെ ഒരു ടോർച്ചും എടുത്തു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചൂട്ടും എടുത്തു പോയിട്ട് അവരെ ബാതിൽ പോയി മുട്ടും ഇത് ഞങ്ങൾ അത്താൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാലും വിളിക്കും ഞാൻ എത്രയോ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ എൻ്റെ അയൽവാസികൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയൽവാസികൾ പോയി വിളിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ സുഹാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്താ അറിയോ നമ്മൾ പുരേച്ച് നോക്കുമ്പോ കറണ്ടില്ല കറണ്ടില്ല അപ്പൊ വിളക്കൊന്നും കത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ചിലര് ചില കൊതപന്മാര് വെറുതെ തന്നെ ഭാര്യനോട് ചോദിച്ചാൽ പിടിക്കും ഇവിടെ എന്താ കാനാ വെറുതെ ഓളോട് ചോദിച്ചാൽ പിടിക്കും കറണ്ടില്ലാത്തതിന് ചിലത് ചിലർക്ക് എന്തെല്ലോ വിളിച്ചു കഴിയും പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം കറണ്ടില്ല അപ്പൊ കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിച്ച് പിന്നെല്ലാം കൂടി ഇവളോട് ചോദിക്കുക അല്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇല്ല കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കറണ്ടും അങ്ങ് പോയി അപ്പൊ ഇവള് വന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പുറത്തെ പോലെ കറണ്ട് പോയല്ലോ അലഹമില്ല ഇനി സാരയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മൂന്നിനായ മനുഷ്യനാവുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ആഗ്രഹിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്കില്ലെങ്കിലും തർക്കേടൽ അങ്ങനെയാണ് സാലിഹ്യങ്ങൾ അവർക്കില്ലെങ്കിലും തർക്കം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് സാലിഹീങ്ങളെ പറ്റിയിൽപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം ഇമാം നസായി റതി അള്ളോഹനുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണതെങ്കിൽ ഇമാം തുറമുദ് റതി അള്ളോഹനു ഒന്നുകൂടി അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ കഥ പറയുന്നു അവന്റെ ശരീരത്തിന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപദേശമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദാ നന്മ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തലിമുസ്താദ് നിക്കാഹിന്റെ കൊത്തുപോതുമ്പോ പലപ്പോഴും മുഖത്തുപയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഹരീസുണ്ട് ആ ഹരീസിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആ ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എടുത്തു പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവൻ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭർത്താവിന് നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ത്രീ അതാണ് സാലിഹത്തായ സ്ത്രീ അപ്പോ നമ്മൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിനും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മോശം വരണം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഹരീസും കൂടി പറഞ്ഞ എന്റെ വാഗ്ദത്വം നിറവേറ്റും ഇനി ഒരു ഹരീസ് പറയട്ടെ അലാ അതുല്ലുക്കും അലാ അഫുദലി സദക്കത്തി ധർമ്മം സദക്ക സദക്ക ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദക്ക ഏതാണെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് നിന്റെ സ്വന്തം പെൺകുട്ടി 
നിന്റെ മോള് ആ മോള നീ വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് പണം ചെലവഴിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി പിന്നീട് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ടു അവളെ തലാക്കായി പോയി ഇബിനത്തുക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇട്ടേച്ചു പോയി അങ്ങനെ നിന്റെ മകൾ നിന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നീയല്ലാതെ വേറെ ആരും ആ സഹോദരിക്ക് നിന്റെ മകൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനോ സഹായത്തിനോ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ വേറെ ആരുമില്ല നിന്റെ മകളാണ് നിന്റെ മകൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നീ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നീ വസ്ത്രം കൊടുത്താലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും കിടപ്പറ കൊടുത്താലും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും നീ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ അതാണ് സദക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദക്ക എന്ന് മുഹമ്മദ് വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹമോചനം നടത്തപ്പെട്ടോ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അതാ പൊയ്ക്കളഞ്ഞിട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറച്ച് ദിവസം പെൺകുട്ടിയെ നല്ല നിലക്ക് നോക്കി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഭാരമായല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്ന് പിന്നെ അവളെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ശകാരിക്കുക ബാപ്പ കുത്തിപ്പറയുക ആങ്ങളെ കുത്തിപ്പറയുക അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷത്തിയും മനുജത്തിയും ഒക്കെ കുത്തി സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേടും ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി ആ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞത് അത് തിരിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നീ കൊടുക്കുന്നതും ചെലവഴിക്കുന്നതും സദത്തയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളതാണ് ഇനിയോ ചിലർക്ക് ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുഖം കറുക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിതങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് നടമാടിയിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ മുഖം കറുക്കുക അതിനെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുഖം കറുക്കാൻ പാടില്ല ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാലും മുഖം കറുക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തേര തരുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിക്കോളണം അള്ളാഹു തേര ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ചവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളാണ് ആ അമ്പിയാക്കളിൽ പ്രകൽപ്പനായ നബിയാണ് അലിസ്ലാമിന് തീരെ മക്കളില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അമ്പിയാക്കളിൽ പ്രകൽപനാണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാം ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാമിന് ആൺമക്കളില്ല പ്രഗൽഭനായ റസൂലാണ് ഹലിഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളില്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തല നൽകിയ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ആൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആൺകുട്ടികളെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ആൺമക്കളെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയി 
ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാലും പെൺകുട്ടി ജനിച്ചാലും തീരെ കുട്ടി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനി അഥവാ ജനിച്ച കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയാലും അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല തരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി വാങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണേ ചിലർ ആൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന പെൺകുട്ടിക്ക് അവഗണന ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അത് പറ്റൂല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേ നബി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു രണ്ട് മക്കൾ ഓടി വന്നു ഒന്നാൺകുട്ടിയാണ് ഒന്ന് പെൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ചുംബിച്ച് മടിയിൽ ഇരുത്തി പെൺകുട്ടിയെ തൊട്ട് സമീപത്തിരുത്തി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹമാ അതൽത്ത ബൈനഹുമാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതേ ആ രണ്ട് മക്കൾക്കിടയിൽ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിലും നീതി കാണിച്ചോളണം ആൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചാൽ പെൺകുട്ടിയെയും പിടിച്ചു ചുംബിക്കണം അതെ ആൺകുട്ടിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയാൽ പെൺകുട്ടിയെയും മടിയിൽ ഇരുത്തണം പെൺകുട്ടി പുറത്ത് ആൺകുട്ടി മടിയിൽ പാടില്ല ആരാണ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ലം ആ നബിയെ പോലെ ഇവിടെ നീതി പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു നേതാവുണ്ടോ സത്യം പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു നേതാവുണ്ടോ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം പഠിപ്പിച്ച വേറൊരു നേതാവുണ്ടോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടുന്ന് പറയുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി ഫലം ഇത് ആ പെൺകുട്ടിയെ അവൻ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടിയെ കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ടില്ല വലം യുഹിൻഹ പെൺകുട്ടിയെ നിസാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല വലം യൂ ആൺകുട്ടിക്ക് പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ പ്രത്യേകം പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടില്ല ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നു ആൺകുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകം സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിഗണന കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് അത് ഹലഹുല്ലാഹുൽ ജന്ന അദ്ദേഹത്തെ അബാഹു തല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്നതാണ് ആൺകുട്ടി ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷവും പെൺകുട്ടി ജനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖവുമില്ല സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആൺകുട്ടിയോടും ഒരേ പരിഗണന പെൺകുട്ടിയോടും ഒരേ പരിഗണന നമുക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയില്ല അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപ്രകാരം പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് അതിന്റെ നിയമത്തിൽ പോകും അങ്ങനെ പെൺകുട്ടിക്ക് പൊന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ആൺകുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല വലുതായാൽ എൻ്റെ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒന്നും ഒരുപോലെ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്താദ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സായ ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് പവന് ഇരുപത് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് പവന് അതില്ല അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് അമ്മക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ആണുങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തില്ല അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്വർണം ധരിക്കുക സ്വർണം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പച്ച ഹറാം മോതിരം വരെ ഹറാം ചിലരുണ്ട് ഈ കസ്റ്റംസിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊന്നിന്റെ മോതിരവും ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ പൊന്നുമിട്ട് വളയും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ട് അത് പറ്റൂല ഹറാമാണ് കസ്റ്റംസിനെ പറ്റിക്കാനും ആഭരണം ധരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബേഗല മറ്റേ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നോളി അല്ലെങ്കിൽ ഈസി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകണം കുഴപ്പമില്ല ധരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്റെ സമുദായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് ഹറാമാണ് പട്ടും സ്വർണവും എന്ന് മുഹമ്മദ് വെള്ളിയുടെ ആഭരണങ്ങളും പറ്റൂല വെള്ളിയുടെ ഒരു ചെയിന് കഴുത്തിലിട പുരുഷൻ പറ്റൂല വെള്ളിയുടെ ആകെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു മോതിരം ചെറുവിരൽ അത് സുന്നത്താണ് അതിനപ്പുറം ഒന്നും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ചിലരുടെ കുറെ മോതിരിട്ട് ഔലിയാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഔലിയാക്ക് വായിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട അതുകൊണ്ടൊന്നും ഔലിയാവില്ല ഒന്നുകിൽ ഹറാമാവും അല്ലെ കറാഹാട്ടാവും വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് നിൽത്താർക്കുമല്ല അപ്പൊ ഒരു മോതിരം അത് പിന്നെ ചെറുവിരൽ വലത്തെ കൈ ചെറുവിനായി കൂടുതൽ നല്ലത് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ അത് മാത്രം പുരുഷന്മാർ വെള്ളിയുടെയും പൊന്നിന്റെയും ആഭരണം പറ്റൂല സ്ത്രീകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യാണ് എത്രയും പൊന്ന് 
അവർക്ക് ധരിക്കാം എത്രയും പൊന്നു ധരിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ പൊന്നു കുഴിച്ചിടലല്ലോ അപ്പോ അവർക്ക് ധാരാളം സ്വർണം ധരിക്കാം നമുക്ക് പറ്റൂല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നാളെ മുതൽക്ക് ആണുങ്ങളുടെ വകയിൽ ഒരു ഒരു ധർണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ഏർ കുറെ ആണുങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് എന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ വളയുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വളയല് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി സുഹാനല്ല അല്ലെ ഒരു ചങ്ങല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആണുങ്ങളോ എന്തേ ആണുങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ധരിക്കാൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ എന്നെ പഠിച്ച് കളയാണ് അള്ളാഹു തേല പഠിച്ചതാണ് നിന്റേതായിട്ട് ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല നിന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു പഠിച്ചതാണ് നിന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹു തരുന്നതാണ് നിന്റെ ശരീരം നിന്റെ അവയവം നിന്റെ എല്ലാം അള്ളാഹ് പഠിച്ചതാണ് നിന്റേതായി നിന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് ഇന്ന് വാദമുണ്ടോ വല്ല യുക്തി വാദിക്കോ നിരീശ്വര വാദിക്കോ ആർക്കും വാദമുണ്ടോ എന്റേതായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ട് എന്നാ നമ്മൾ അവനോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച് വേറെ എല്ലാം പോട്ടെ നിന്റേതാണ് എന്റെ തലയിലെ മുടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാ എത്ര മുടി ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടി ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണോ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ആർക്ക പറയാൻ കഴിയാ നീ പഠിച്ചാണെങ്കിൽ എന്റെ എണ്ണം എനിക്ക് മനസ്സിലാണ്ടെ പിന്നെ നീ പഠിച്ച നീ പഠിച്ചല്ല അള്ളാഹു പഠിച്ച അള്ള തന്നതല്ലാതെ ഒന്നും നമ്മുടെ കൈവശത്തില്ല നമ്മളും ഇല്ല ആ അള്ളാഹു അവൻ തന്ന നിയമം അതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരിക നിയമം മുറുകപ്പിടിച്ച് ജീവിച്ചോളണം ആണും മുറുകപ്പിടിക്കണം പെണ്ണും മുറുകപ്പിടിക്കണം അപ്പൊ ആണിനും പെണ്ണിനും വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ശരി അറ്റിന്റെ നിയമം പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം ധരിക്കാം പട്ടു വസ്ത്രം ധരിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് അത് പറ്റൂല ഇതുപോലെ നിയമങ്ങൾ ധാരാളം നിയമങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നാളും ഒരു ദിവസം ഒരു കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കല്യാണോ പുരേ കൂടെ രണ്ടിലൊന്നാ തലഞ്ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ കൊല്ലം രണ്ടു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഏതായാലും എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പെർക്കാരൻ്റെ ബാപ്പ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം ആളുകൾ വന്നു കൂട്ടത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന സയ്യിദന്മാർ വന്നു ഈ സയ്യിദന്മാർ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ആമിയും പറയും ദ്വാജയും ആമിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ അറബീൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തങ്ങളെയും കൂട്ടി നേരെ അങ്ങോട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു സയ്യിദ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സയ്യിദിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാണ് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ പൊരുത്തപ്പെടുവോ നമ്മുടെ നേതാവായ റസൂർ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ റസൂർ പേരെ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഉപ്പാപ്പ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ റസൂർ സഹായത്ത് കിട്ടുവോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ വന്ന തങ്ങക്ക് അല്ലെ മൊയിലാർക്ക് ചിലപ്പോ എന്നോടും പറയലുണ്ട് ചിലര് സുബാനന്ദ ഉസ്താദ് എങ്ങക്ക് കുട്ടീനൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടീനൊന്ന് കാണണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ട് എന്തൊരു ദുനിയാ വേണ്ടിയത് അപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരമക്കളെ കൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ നമ്മളെ വെറുക്കൂലേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റു ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് തെറ്റി ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെറുക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരറബിയാകട്ടെ മുസ്ലിയാരാകട്ടെ തങ്ങളാകട്ടെ നേതാവാകട്ടെ അനുയായിയാകട്ടെ സുഹൃത്താകട്ടെ ഒരാളെയും അതാ അന്യ സ്ത്രീകളിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഓ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ റോട്ടുമ പോയി നിൽക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശം കിട്ടണമെന്ന നിലക്ക് റോട്ടിന്റെ മേലെ പോയി നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്യാമറക്കും ന
ആചാരം അതാ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തി നിങ്ങൾ മെല്ല അടങ്ങ് ആയിട്ടുണ്ട് നോടി ആ കുട്ടീൻ്റെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ബസ്സായ ആടി കുട്ടി ചെറുപ്പക്കാർക്കെല്ലാം പറ്റി കൊടുത്തു കൊടുത്താൽ മോശമല്ലേ നിങ്ങൾ നല്ല കസേര ആചാര കസേര കൊടുത്തു അവാഹോദല ബർക്കത്തിയട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വളരെ ശരിയാകണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു ചോദിക്കുമെന്ന ബോധം വേണം ഇനി അടുത്ത ഹദീസിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷയം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്കൊരു അവഗണന ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അവഗണനയും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണം അവഗണന ഉള്ളത് ഒരു നിരക്ക് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക നമുക്ക് സ്വർണം ധരിച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ധരിക്കാം നമുക്കല്ലേ അവഗണന ഉള്ളത് അല്ലേ അവർക്ക് പട്ടു ധരിക്കാം നമുക്ക് ധരിച്ചുകൂടാ നമുക്കല്ലേ അവഗണന ഉള്ളത് അങ്ങനില്ല വാസ്തവത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്കും ഇല്ല അവഗണന പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തു സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാ ചെലവും ഭർത്താവ് കൊടുത്തോളം ഭാര്യ കുടുങ്ങിയില്ലേ നമ്മള് സുഭാനുള്ള ഭാര്യക്ക് എന്തോ പണിയുണ്ടോ ഒരു ഫോൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പൈസ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അരി ഒന്നു പോയി മീൻ കിട്ടിയില്ല വിറക് വേണം പിന്നെ എന്തെല്ലാം വേണ്ട സോപ്പ് വേണം നീരം വേണം അത്ര വേണം സുഹാറത ഷർട്ട് വേണം തുണി വേണം ഒക്കെ ഒക്കെ ആകെ ഒരു ഫോണേ വേണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇവക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ പോരാ മക്കൾക്കും മക്കൾ രണ്ടുപാളും കൂടി കൂറ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും നമ്മളാരെ സ്കൂളിലെ ഫീസും നമ്മളടക്കണം കോളേജിന്റെ ഫീസും നമ്മളടക്കണം ചികിത്സയും നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ എന്ത് സുഖാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെലവില്ല ഇസ്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു വിശാലതയാ ചെയ്തത് ഒരു ചെലവില്ല ചെലവ് തീർത്തും അവന്റെതും ഭാര്യന്റെതും മക്കളതും ഒക്കെ പുരുഷന്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സുഖം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ മതി വേറൊരു പരിപാടി എന്താ പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറമെ പിന്നെ അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ചില ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ആ സന്തോഷമുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് സ്വന്തം മക്കളെങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു രസം നമുക്കൊക്കെ നേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് രസം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുംബിക്കുക മണക്കുക അതിനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്ത് രസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് നിന്നാൽ പിന്നെ ഇവയ്ക്ക് ചെലവിന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് അരി കൊടുക്കണ്ടേ ആ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് വെള്ളം കോരാനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരവഗണനയും ഇസ്ലാമിനില്ല അതേസമയത്ത് ചെലവിനനുസരിച്ചല്ലേ വരവ് കണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ മരിച്ചാല് ഏർ ആങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി കിട്ടുമ്പോ പെങ്ങക്ക് പകുതിയെ കിട്ടൂ കാരണം പെങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെലവില്ല അല്ലെ ഭർത്താവില്ല ചെലവെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇവക്കൊരു ചെലവില്ലല്ലോ ആങ്ങളെ ഭാര്യന്റെ കൂടി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ചെലവുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് വരവും കൂടുതൽ അവാഹത്തിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നീതിയല്ലേ അതിൽ അനീതിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഒരു അവഗണനയില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അവഗണനയില്ല ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാദാപുരത്ത് തീരുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഈ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ മക്കളുടെ അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിറ്റേ ഒന്നും വന്നു കയറോത്തർ വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും സംശയം ചോദിച്ച് തീരാത്തൊരു സംശയം വലിയ ഉപകാരമായി പോയി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു പല ആളുകളിലും മാഷന്മാരുണ്ട് അല്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു ന്യൂനതയും ഒരാൾക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞൂടാത്തവൻ എന്തെങ്കിലും പറയും മറ്റൊന്നാൾ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി പലതും പറയും അത് അതും സ്വാഭാവികമാണ് കണ്ണിന് ചെങ്ങണ്ട് രോഗമുണ്ടായാലും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയില്ല സൂര്യന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇവന്റെ കണ്ണിന് ചെങ്ങണ്ട രോഗമുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി പറ്റൂല അത് ബിരിയാണിന്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇവന് പനിയുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇമാം ഭൂസിരുകൃതി വാഹന പാടിയത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു അവഗണനയും പാടില്ല ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ആൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കും പോലെ പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാം ആണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഒക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കും ആവശ്യമുള്ള 
എന്നാൽ നബി തങ്ങൾ പറയാണേ മനോഹു അഹോഹുൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ മറ്റൊരാൾ അവന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഗൈബത്ത് പറയുന്നു ഒരാൾ ഗൈബത്ത് പറയപ്പെടുന്നു ഇവന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഗൈബത്ത് പറയപ്പെടുന്നവന്റെ പക്ഷം നിന്നുകൊണ്ട് അവനെ സഹായിക്കാൻ ഇവന് കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഗൈബത്ത് പറയപ്പെടുന്നവനെ അവൻ സഹായിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയാം മുത്തലിബുസാൻ ആരോ ഒരാൾ കുറ്റം പറയാം ഞാൻ സദസ്സിൽ ഉണ്ട് എന്റെ മുന്ന പറയുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് അദ്ദേഹം അതിൽ നിരപരാജിയാണ് അയാൾ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്ന് ശരിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളും വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെ സഹായിച്ചാൽ നബിതങ്ങൾ പറയാ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സഹായിച്ചാൽ സഹായിക്കും ഒരാള് മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും സഹായിക്കുന്ന പക്ഷത്ത് നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിറക്കും ആഹ്റത്തിലും അള്ളാഹു അവന്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കും ശിക്ഷിക്കും കുറ്റം പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ വായും പൊളിച്ചു നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊടുക്കല്ല വേണ്ടത് ഒരാള് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവുകയും തടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഉപദേശം നൽകി നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ സഹായിക്കണം സുഹാനല്ലാ ഈ നാട്ടിന്റെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു പോലും ഈ മുസ്ലിംമാരല്ല ഇപ്പം ബിസിനസ് ആണ് മുസ്ലിംമാരൊക്കെ ഇപ്പം ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ ദുബായിൽ വന്ന എന്തിനാ ബിസിനസ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നില്ല രണ്ട് ഹലാലല്ലേ ഹലാൽ തന്നെ എന്നാ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് അറിയോ എങ്ങക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ അല്ലെ നാല് ഒരെണ്ണം പിന്നെ ആരുണ്ട് ഭാര്യ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആകെ ആറാളെ ചെലവാന്ന് വേണ്ടി അല്ലേ ആ അതിനല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ അധ്വാനിച്ച് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതെ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മർക്കസിൽ പോയി നോക്കിനോ അവിടെ എത്ര ആളെ ചെലവാ കൊടുക്കേണ്ടി സിറാജ് ഉള്ളതേ പോയിരുന്നോ എത്ര ആളെ ചെലവാ കൊടുക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കിയിരുന്നോ ഈ എത്ര ആളെ ചെലവ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെലവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആലിമീങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തി നിൽക്കുക എന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളും കൂടി കൂടി കൊടുക്കല്ല വേണ്ട നമ്മൾ കൂടി സഹായിച്ചു കൊടുക്കല്ല വേണ്ട അപ്പോഴാണ് അയാൾ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് നടത്തേണ്ടി വരൂലേ ചിന്തിക്കാണ് ബിസിനസ് നടത്തല ഹറാമാ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു ആ മൂല്യാർ സിനിമ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കള്ള് ഷാപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അപ്പോ ഒരാളെ സഹായിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് സഹായിക്കണം അപ്പൊ ഒരാൾ കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുക വേണ്ട കടം വാങ്ങാതിരിക്കുക വേണ്ട പക്ഷെ അത്യാവശ്യത്തിന് കടം വാങ്ങി കടം വാങ്ങിയാൽ അവധിക്ക് കൊടുക്കണം അവധിക്ക് അഥവാ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സാധിച്ചില്ല നമുക്കൊരു സംഖ്യ കിട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാട കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു കിട്ടിയില്ല ഇതയ്യ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തരാ എനിക്കൊരു വാട കിട്ടാണ്ട് കണ്ടിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞ കിട്ടിയില്ല കിട്ടി ഉടനെ തരാം അപ്പൊ പിന്നെ അയാളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പനോധിരത്തൊന്നുമില്ല മൈസറ കഴിയുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നാ കുറവാൻ കഴിയുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉറാൻ എണ്ണിച്ചിട്ട് കൈ നോ കൊടുക്കാണ്ട് കണ്ട പറഞ്ഞ സമയത്ത് കൃത്യ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൈ വിണ്ടേറ്റ് കൊടുക്കുന്നോ അല്ല കഴിവില്ലായി സ്വീപ്പാക്കുന്നതോ അല്ല കൊടുക്കാ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നോ അള്ളാഹ്ക്കറിയാം അള്ളാഹു അറിയുന്നു എന്ന ബോധം എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകണം ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്കും ഇനി അടുത്ത ഹരീസ് كان حقا على الله ان يتقه من النار ഒരു മനുഷ്യന്റെ സഹോദരന്റെ മാംസം കഴിക്കുന്ന വേറെ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈബത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ كان حقا على الله الله ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കടപ്പാടാണ് ان يتقه من النار ഗൈബത്ത് പറയുന്നവന്റെ ഗൈബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ മാംസം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ അഥവാ ഗൈബത്ത് നിർത്തിച്ചാൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെന്തിനെ ഇപ്പൊ ഗൈബത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റവനങ്ങ് നിർത്തും മറ്റേ ഇവൻ നല്ല ഹരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊടുത്താൽ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഗൈബത്ത് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊത്തിൻ്റെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ തടസ്സം ചെയ്ത് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ
ഒരു മനുഷ്യന്റെ ന്യൂനത ഒരാളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പുറത്തറിയരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരാളോട് ചെയ്തു പോയി പുറത്തൊരാൾ അറിയരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരാളെടുത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി ആ സംഭവിച്ചതിന് ആരോടും പറയാതെ അവൻ മറച്ചു വെച്ചാൽ അതാ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മീടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജീവിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രതിഫലമാണ് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ന്യൂനത പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അറിഞ്ഞാൽ മൂടിവെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂടിവെക്കുന്നവന് വലിയ പ്രതിഫലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഹരീത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കണമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ കണ്ണാടിയാണ് കണ്ണാടിയുടെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പോയി നിന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്തുണ്ട് നെറ്റിമൽ എന്തുണ്ട് കുപ്പായത്തിൽ എന്തുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ണാടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണല്ലോ നമ്മളെ ന്യൂനത നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കുക വലിയ ന്യൂന അത് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് കണ്ണാടി പോലെയാണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ണാടി ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മൾ മുന്നിൽ പോയി നിന്നാൽ നമ്മളെ ന്യൂനത കാണുന്നു അത് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വേറെ ഒരാൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാൽ നേരത്തെ വന്നവൻ്റെ നെറ്റിമ്മൽ ഇന്നതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ണാടി പറയൂല വേറൊരുത്തനോട് പറയൂല നമ്മളോട് എന്നെ പറയുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നെ അറിയിച്ചു തരുള്ളൂ അതുപോലെയാണ് മോമിനായ മനുഷ്യൻ വേണ്ടത് അവനവന്റെ ന്യൂനത അവനവന് പറഞ്ഞറിയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം കണ്ടാൽ ആ ദോഷം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനം നടത്തട്ടെ അവനെ തന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതാണോ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കണം അവൻ്റെ ബാപ്പ ഉമ്മാൻ്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അതാ ഒരു അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കുന്ന കോളേജും കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അല്ലെ ഹൈസ്കൂളും കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു അന്യപുരുഷനുമായി സൊറ പറഞ്ഞിങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ അവൾ വാങ്ങുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ഉപദേശിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ അവളൊരു പരാതി കെടുത്താൽ നമ്മൾ അതാ കോടതിയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ജയിലിലും പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലതെന്താണ് സ്വകാര്യത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അങ്ങാടി പോയി ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയരുത് ഒരാളോടും പറയരുത് ആ പെൺകുട്ടിക്കൊരു ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടിയും നന്നാകണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബാപ്പാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക ഉമ്മാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ മോളെ കൊണ്ട് അവനങ്ങനെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്ന് അതാ മോശമായ ചിന്തയുണ്ടാകുന്ന ചിലരുണ്ട് അതും പാടില്ല കേട്ടോ ഭാഗമാണ് ആരെ പറ്റിയും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇനിയും ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ഓരോരുത്തന്റെയും ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരില്ലേ ആരോപണം പറയുന്നവരില്ലേ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരില്ലേ അവരെ കുറിച്ച് പറയാണ് വല്ലതും വല്ലവനും ഒരു മോമിനായ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ ആരോപിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവനെ ഒന്ന് ക്ഷയ്മാക്കുക എന്നതാണ് സുഹാനല്ലാം അവനെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ന്യൂനതയുള്ളവനായി ചിത്രീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ യുവാവിനെ ഒന്ന് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടുമൂപ്പനെ നാട്ടിലെ പ്രധാനിയെ ഒന്ന് ഷെയ്മ് ആക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും കക്ഷികളെ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലും മോശമാക്കണം എന്ന നിലയ്ക്ക് വല്ലവനും സംസാരിച്ചാൽ ജഹന്നം 
അവൻ ആരോപിച്ച് പറഞ്ഞ തെറ്റിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അവനെ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകാനുള്ള ജഹന്നിന്മിന്റെ മേലെയുള്ള പാലത്തിന്റെ മേലല്ല നിർത്തിക്കളയുന്നതാണ് എത്ര കാലമാണ് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരിക എന്നറിയില്ല എന്തേ നീ മറ്റൊരാളെ ക്ഷീമാക്കാൻ വേണ്ടി അതാ പറഞ്ഞ് ആരോപണം പറഞ്ഞവനല്ലേ അവന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ജഹന്നമിന്റെ മേലെ നിന്ന് ചൂടനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് തങ്ങൾ അതാ മറ്റൊരു ഹരീസ് പറയുന്നു ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം അവരവരുടെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ നാട്ടിലെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി വരികയാണ് അല്ലെ കാതിയാർ വരികയാണ് അല്ലെ പ്രായം തന്നൊരു കാരണവര് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിനെ പറയിക്കരുതേ ആഭാസമൊന്നും കാണിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള ഒന്നും തട്ടിപ്പൊളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആഭാസകരമായ ഒരു പുതിയാപ്പിള പോക്ക് പോയിട്ട് ആൾക്കാരുടെയിൽ നിങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന മക്കളാകരുത് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മക്കളാകരുത് ഒരു പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാൻജി അല്ലെ മദ്രസയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഖജാൻജി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ബോധം വേണം ഒരു മഹല്ലിലുള്ള പള്ളി അത് നന്നായി അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അതിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരുടെയും മുഖത്തു നോക്കി സംഭാവന വാങ്ങിയിട്ട് ആ മഹല്ലിലെ പള്ളി നല്ല നിലക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മദ്രസ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ദീനി ചലനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അവരെത്ര അധ്വാനിച്ച അഞ്ചു പൈസ അവർക്ക് ശമ്പളമില്ല അവരാ വകയിൽ അഞ്ചു പൈസ പറ്റുന്നില്ല അവർ ഈ നാട്ടിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നൊരു ധാരണ ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ആ നിലക്ക് അൻസിലിനാസമനാസിലും അവരുടെ വാക്കിനി പ്രാമുഖ്യം നൽകണം അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ പഠിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുകയാണെന്ന നിലക്ക് അവർ നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം സയ്യിതന്മാർക്ക് സയ്യിതന്മാരുടെ സ്ഥാനം നൽകണം പ്രായമുള്ളവർക്ക് പ്രായമുള്ളവരുടെ സ്ഥാനം നൽകണം ഭർത്താവിന് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം നൽകണം അതേ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന് ബാപ്പയെ പോലെ കാണണം സ്വന്തം ബാപ്പ ഉമ്മയെ നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടു വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് യുവാക്കളെ ഒരു ഉമ്മയോടും ഒരിക്കലും ഗൗരവത്തിൽ സംസാരിച്ചു പോകരുത് കേട്ടോ ഒരു പാപ്പയോടും ഒരു പാപ്പയോടും ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ഉമ്മാനോട് എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എന്താ എന്നോട് പറയുന്ന അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചില യുവാക്കളില്ലേ യുവതികളില്ലേ നിന്റെ സ്വർഗവും നിന്റെ നരകവും ബാപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് ബാപ്പാന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പൊരുത്തമില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല ബാപ്പ ഉമ്മന്റെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയാൽ നിന്റെ സങ്കേതം നരകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നന്നായി പരിഗണിക്കേണ്ടവരെ പരിഗണിക്കണം ബാപ്പാനെ പരിഗണിച്ച പോരാ ബാപ്പാന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ബാപ്പാന്റെ അനുജനെ ഉമ്മയുടെ അങ്ങളെ അമ്മാമനെ ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തിയെ ഉമ്മയുടെ അനുജത്തിയെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അവർക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയെ പരിഗണിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയെ പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മകളെ ഭർത്താവിനോ ോടെന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം മകള ഭർത്താവിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരിച്ചതും സ്നേഹിച്ചതും ഒന്നും പോരാതിങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്താ കാരണം അത് മകള ഭർത്താവാണ് എന്നാൽ മകന്റെ ഭാര്യയോടോ 
മകന്റെ ഭാര്യയോടോ അവൾ വരുമ്പം തന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ടാ ചില കുമാര് കാണുക തുടക്കം തന്നെ അവൾക്ക് എന്തുണ്ട് കുറ്റം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുടും എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ മകൾ മകളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആളുകളും ഇവരുടെ കുടുംബവും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ രണ്ടു കുട്ടിയെയും അസ്നേഹത്താക്കാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടുകാർ പറയാണ് ഭാര്യ വീട്ടുകാർ പറയാണ് സാധെ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അല്ലെ ഇരുപത്തേഴോ എന്നറിയില്ലേ ഏതോ ഒരു നല്ല സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഹദിയ കൊടുത്ത് അയച്ചു കുറച്ച് അപ്പവും കൊലയും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അയച്ചു സുഹാനല്ല അവർ മടക്കി അയച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചയച്ചു കളഞ്ഞു വല്ലാത്ത സങ്കടം പറയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഹദിയ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എത്ര വെറുപ്പുള്ളവൻ ഹദിയ തന്നാലും ഹദിയ സ്വീകരിക്കണം അതാണ് മാന്യത ഹദിയ മടക്കിയേക്കുന്നത് വളരെ ചീപ്പായി പോയി ഞാൻ അവരെ വല്ലാതെ ഗൗരവത്തോടെ ഉപദേശിച്ചു പറയട്ടെ ഒരാൾ ഹദിയ തന്നാ മടക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പരസ്പരം ഹദിയ കൊടുക്കൽ ഹദിയ കൊടുക്കൽ സ്നേഹം കിട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹദിയ കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹദിയ മടക്കിയാലോ അത് വളരെ മോശമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കാം പക്ഷെ ഹദിയ തന്നാൽ മടക്കാൻ പാടില്ല അതൊരിക്കലും മാന്യതയോട് യോജിക്കുന്നതല്ല അൻസിലിനാസമനാസിനും ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ സ്ഥാനം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം മുഹമ്മദ് കൂട്ടാളികൾ പരസ്പരം സഹവസിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ അതിലേറ്റവും ഖൈറായ ആൾ ആരാണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായവർ സദർ മൊയ്യമ് മറ്റുള്ള മൊയ്യങ്ങളോട് നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കണം മറ്റുള്ള മൊയ്യങ്ങൾ സദർ മൊയ്യമിനോട് നല്ല ബഹുമാനമായിരിക്കണം സദർ മൊയ്യ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം മറ്റേ മുയ്യാർ പറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വൈകി എന്ന് റിക്കാർഡാക്കണം അങ്ങനെ റിക്കാർഡാക്കണം അപ്പൊ മൊയ്യാർ എന്താ വിചാരിക്കുക അല്ല എന്താ വിചാരിക്കുക അല്ല എന്താ വിചാരിക്കുക ഇയാൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഇയാളെ പണിയാൾ കൃത്യമായി നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്താ വിചാരിക്കുക എന്ന് വേറെ ആലോചിക്കണ്ടേ ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണണം അഥവാ അള്ളാഹുവിനെ അവൻ കാണാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല നന്നായി ഓർക്കണം അള്ളാഹു പറയാണ് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ശത്രുക്കളാണ് ഇല്ലൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് അവനെ ഭയപ്പെട്ട് അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടി അല്ല കൽപ്പിച്ചതെടുക്കുകയും അല്ല വിരോധിച്ചതൊഴിക്കുകയും ചെയ്ത മുത്തക്കീങ്ങളൊഴികെ മുത്തക്കീങ്ങൾ പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിലാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ അത് ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് അല്ല സുഹൃബന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതേ കല്ലുടിക്കാൻ ശ്രമി അതാ ക്ഷണിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പിളിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ കയറിയ ബസ്സിന്റെ സീറ്റ് മുറിക്കാൻ പറയുന്ന സുഹൃത്ത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള കണ്ണാടി പൊട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് അതാ പ്രചോദനം നൽകുന്ന സുഹൃത്ത് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇന്നാലില്ല എന്തൊക്കെ ആഭാസങ്ങളാണ് സുഹാനന്ദ പുതിയ പെണ്ണിനെ ഉന്തുവണ്ടിയിൽ വെച്ച് പുതിയാപ്പിള ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്നാലില്ല അപ്പുറത്തത വലിയ ജെ സി ബിന്റെ തൊട്ടിൽ അങ്ങനെ പുതിയാപ്പിള കയറി പോകുന്ന വേറൊരാഭാസം ഞാൻ ഇന്നലെ കാസർകോട് ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് പോലീസുകാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി എന്തിന് അവിടെ ഒരു ദുഷിച്ച സ്വഭാവം പുതിയാപ്പിള പുതിയാപ്പിളിന്റെ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ദിവസം കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ചൊ
വൈകുന്നേരം രാവിലെ വരെ ഇവനെ കറക്കിക്കളിയാണ് ഇത് പറ്റൂല ഇവൻ വരകെ ഇവൻ വേറൊരുത്തനെ കറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് പകരാ പോലീസുകാരെത്തി അറിയോ ശരിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം നോക്കി നിന്നിട്ട് എല്ലെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചോണ്ട് നാലെണ്ണം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പിരി വാങ്ങി വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ആഭാസങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളും ബാഹുതര കുറച്ച് പൈസയും പണവും കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അഹങ്കാരത്തിന് യാതൊരു മടിയില്ല അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളില്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് അല്ലാഹില്ലാഹുലെ മുഴുവനും ശത്രുക്കളാണ് കേട്ടോ അയൽവാസികളിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അയൽവാസിക്ക് നല്ലവനായവൻ ഒരാളെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഹൈറായവൻ ഏറ്റവും നല്ലവൻ എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളും അത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു ക്ലിപ്പ് കളിക്കും ഏതോ ഒരാള് ശേഖാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈ ശേഖന്റെ മുരീതന്മാരല്ല ഒരേ പോലത്തെ കുപ്പായിട്ട് കുപ്പായിട്ട് അതല്ല തെറ്റി ഒരേ പോലത്തെ കുപ്പായത്തെ നമ്മളെ കുട്ടികളും വെള്ളക്കുപ്പായ ഒരു പോലത്തെ ഇടയിൽ അതല്ല തെറ്റി എന്നിട്ട് സുബാനുള്ള പിരിവെടുക്കാണ് ഇക്കൊല്ല ഞമ്മളെ നേർച്ചക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം ഉപ്പ ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തേണ്ടവാൻ പിരിവെടുക്കുക എന്തിനാ പിരിവ് ഒന്ന് മുട്ടും പാട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ ഏടെ ഉറൂസിന് മുട്ടും പാട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാ തോന്നിവാസം എട്ടി പറയുന്ന ചങ്ങാതി പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ മൗലന്റെ കൂടെ കൂടിയ സലാം എത്ര കാലായി ശരീരത്ത് വിട്ടിട്ട് ശരീരത്ത് വിട്ടിട്ട് എത്ര കാലായി നമ്മളിപ്പോ ഹക്കത്തിലാണ് മതവിരോധമാണത് ശരിയായ മതനിഷേധമാണത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തം ഷെയ്ഖാ നിൽക്കുമ്പോഴേ കൂടി പോവും ഓരോരുത്തർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം കേട്ടാൽ കൂടി പോവും ഓരോരുത്തർ ഓ സഹോദരന്മാരെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് യോജിക്കുമോ ശരിയാത്തിന്റെ നിയമത്തോട് യോജിക്കുമോ അധികാളും പോന്ന എന്തിനാ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയാണ് ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നല്ല നഷ്ടം പറ്റിയ ഒരു കച്ചവടം നല്ല നഷ്ടം പറ്റി എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം നഷ്ടം പറ്റി ഇവര് പറയാ ഒരുത്തൻ പറയാ ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങേടി ഔലിയാക്കളെ നോക്കി പോകല്ലേ ആകെ പോയ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അയിന എല്ലാം നഷ്ടം പറ്റിയ നേരിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പോയ ഔലിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വലിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു സംഗതി കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഓടിവിടെ തന്നെ ഓരോരുത്തൻ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി തന്നെ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ആഹ്രം കിട്ടണോ വെച്ചിട്ട് ആരാ പോയാല് എനിക്ക് ആഹ്രിപത്ത് നന്നായി മരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരാ പോലും പോകുന്ന ഒരു വളരെ കുറച്ച് ആരുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുമ്പോൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ചോദിക്കണം മാലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ ചോദിക്കാതെ പോയി കുടുങ്ങരുത് കേട്ടോ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആരെയാ ഞാൻ സാഹസിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹരീഹ് അൽ മുഹ്മിനു പരസ്പരം ഇണങ്ങണം ഇണങ്ങാത്ത മനുഷ്യനിൽ ഹൈറില്ല മൂമിനായ മനുഷ്യൻ പരസ്പരം ഇണങ്ങുന്നവനാണ് ചിലരുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇണങ്ങൂല വിഘടിച്ചു നിൽക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇണങ്ങേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങണം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സഹകരിക്കണം ഇണങ്ങി ജീവിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയാണ് അടുത്ത ഹരീത് ആരെങ്കിലും എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് മുഖേന അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം ശരിപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഫത് സർവനി അവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് അതേ ഒമൻ സർവനി എന്നെ ഒരാള് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ അവൻ അന്നാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയവനാണ് ഒമൻ സർവഹുല്ലാഹു അത് ഹലഹുൽ ജന അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയവനാണല്ലോ സ്വർഗത്ത് കടുത്തോം അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ട് പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടി 
ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിൽ അതാ അവർ വലിയ മാന്യതയുള്ള തറവാട്ടുകാരാ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ അവർ അഭിമാനം അനുവദിക്കൂല പെൺകുട്ടി അടുക്കള നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചറിയാവുന്നവർ സ്വകാര്യത്തിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളെ കണ്ട് ഓരോ പവൻ ഓരോ പവന് സംഘടിപ്പിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം ആരും അറിയാതെ സ്റ്റേജ് കേറ്റണ്ട നോട്ടീസ് അടിക്കണ്ട പേര് പുറത്തു പറയണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം വരുത്താതെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുക ദൂർത്തടിക്കുന്നില്ലേ കല്യാണ വേളയിൽ പലരും സുബാന ഒരറ്റ ദിവസത്തേക്ക് എത്ര ആയിരത്തിന്റെ ഷർട്ട തുന്നിക്കുന്നത് എത്ര ആയിരത്തിന്റെ തുണിയ എടുക്കുന്നത് അതിന് പകരം തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു പവന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സുബാനേരിക്കും പറയണ്ട നല്ല വീട് നിർമ്മിച്ച് കഴിയുന്ന പലരും ആ വീട്ടിലിങ്ങനെ താമസിക്കുമ്പോ തോന്നാണ് ഇതൊക്കെ കൂടി പൊഴിച്ചൊന്ന് വികസിപ്പിക്കണം പിന്നെ നല്ല പൊര പൊളിച്ച് വികസിപ്പിക്കാൻ കോടികൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ഉറപ്പിക്കുണ്ടായാൽ വീടില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ മുസ്ലിയാർ എത്ര മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും ഞരിക്കാൻ തീരുന്നില്ല ഇവനിത് വല്ല വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് വയസ്സ് എഴുപത്തഞ്ചായി അല്ലെ അറുപത്തഞ്ചായി അല്ലെ അറുപതായി പിന്നെയോ ഇവന് താമസിക്കാൻ എത്ര ദിവസമാ കിട്ടുന്നത് അതേ സമയത്ത് അവന് കാലകാലം താമസിക്കാനുള്ള സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വീടാവുകയില്ലായിരുന്നു ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത അതിന് സഹായിച്ച അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അള്ളാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി സ്വർഗം കിട്ടി അത്തരം കാര്യം വരുമ്പോൾ മുൻപന്തിയിലുണ്ടാകണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തൃപ്തി അള്ളാന്റെ തൃപ്തി വാങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹരീസ് ഒരു പ്രയാസപ്പെട്ടവന് വല്ലവനും സഹായിച്ചാൽ അവന് എഴുപത്തിമൂന്ന് പൊറുക്കൽ അള്ളാഹു തേല രേഖപ്പെടുത്തും എഴുപത്തിമൂന്നിലുള്ള ഒറ്റ ഒന്നിനെ പറ്റി പറയട്ടെ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായി പോകും ബാക്കി എഴുപത്തി രണ്ടും അവന് നാളിൽ വലിയ ദറജകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം അടുത്ത ഹരീത് കൂടി ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയട്ടെ അൽ ഹൽഖുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ആശ്രിതരാണ് എല്ലാം അള്ളാഹനെ ആശ്രയിച്ചു നീങ്ങുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൃഷ്ടി ആരാണ് അവന്റെ ആശ്രിതർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ കീഴിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ എസ് വൈ എസിന്റെ ആയിരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുമ്പോ അതുപോലെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിറങ്ങുമ്പോ നല്ല മനക്കരുത്തോടെ മുന്നോട്ട് നീക്കോ യുവാക്കളെ മിനിങ്ങളെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ നമ്മൾ കല്ലാഹു തേല തരുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കണക്കില്ല റബ്ബ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അടുത്ത ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ചെലവഴിക്കുമ്പോ ദൂർത്തടിക്കരുത് അതേ മിതമായി ചെലവഴിക്കുക നിനക്ക് ജീവിതം കിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക അത് ബുദ്ധിയുടെ പകുതി 
ഇരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളെയൊക്കെ എതിരാളിയായി അക്രമിയായി ഇനി എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ശത്രുതയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതിന് പകരം സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം പെരുമാറുക അത് ബുദ്ധിയുടെ പകുതിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇനിയൊരു പകുതി പറയട്ടെ പറയുന്നു നന്നായി ചോദിച്ച് പഠിക്കുക അത് നിസ്ഫുൽ വിവരത്തിന്റെ പകുതിയാണ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോകണം വേറെ പരിപാടിക്ക് പോകണം തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ഹാജി ഉണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും വർക്കത്തും തൗഫീക്കും ഹിദായത്തും നന്മയും നമുക്കും അവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തരട്ടെ കുഞ്ഞു ഹാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അവിടെ രാവിലെ കുറച്ച് സമയം കിടന്നു ഉറങ്ങി കുളിച്ച് ഷട്ടം കൊണ്ട് മാറ്റി നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരുന്നു അയാൾ ഞാനും ഇരുന്നു എന്ന് അപ്പം അയാൾ ചോദിച്ചു നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുർആാൻ ഓതുന്ന ഇമാമ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേര് ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ പേര് പോകുന്നത് കേട്ടാൽ സലാത്തി കല്ലണോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അയാളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നി അതൊരു മസ്ലയാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ചോദിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെല്ലണോ ചെല്ലണ്ടേ ചെല്ലണോ ചെല്ലണ്ടേ നമ്മളാരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവരൊക്കെ തോടുണ്ടാവും നബി സലാഹുടെ പേരിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ കേട്ടാൽ സലാത്ത് ചൊല്ലണ്ട എന്നാണ് പ്രബലമായ പക്ഷം ചില പണ്ഡിതന്മാർ സലാത്ത് ചൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു സല്ലി അല മുഹമ്മദ് എന്ന് എന്തായാലും ചെല്ലരുത് സലാഹു അലൈഹി എന്നോ മറ്റോ മാത്രമേ ചെല്ലാവൂ എന്നാ പറഞ്ഞു അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള സലാത്ത് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഒരു ഫറുള്ളാണ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഫറുള് നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്ന ഫറുതാണെങ്കിലും അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈഫായ കൗലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൗലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ചൊല്ലാണ് തന്നെ സലാഹു അലിഹി എന്നേ ചൊല്ലാവും മുഹമ്മദ് സലേല മുഹമ്മദ് എന്ന് ചൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നാലും ചൊല്ലാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏത് വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന എത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയം നല്ലത് ചോദിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കുക മുലിയാറെ കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ മുസ്ലിയാരെ കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കണ്ട അങ്ങനെ വടക്ക് മനുഷ്യ മനസ്സാകുമോ അങ്ങനത്തെതാണ് മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ പെരുക അങ്ങനെ വേണ്ട അത് വളരെ അപകടം ഇനി അടുത്തത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഭാര്യനോട് നല്ല സ്വഭാവം ഭർത്താവിനോട് നല്ല സ്വഭാവം മക്കളോട് നല്ല സ്വഭാവം അയൽവാസികളോട് കുടുംബങ്ങളോട് പുറത്തുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹിന്ദുക്കളോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മതമുള്ളവരോടും ഇല്ലാത്തവരോടും എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവം ആ നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്നവരോടാണ് നബി സല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അടുത്ത ഹരീസും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ അൽ മുസ്ലിമുല്ലതീ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അത് ജനങ്ങളെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കലർന്ന് ജീവിക്കാം ജനങ്ങളെല്ലായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇടങ്ങ ഒരുത്തി മാറിയിരിക്കുകയല്ല ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ ശല്യം സഹിക്കേണ്ടി വരും ചില കുറ്റം പറയാനുണ്ടാവും കല്ലെറിയാനുണ്ടാവും അതുപോലെ പല ഈ ശല്യങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുമായി കലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ജനങ്ങളുമായി കലരാതെ ജനങ്ങളുടെ ശല്യം ക്ഷമിക്കാതെ അതാ മാറി നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവനേക്കാൾ എത്രയോ ബഹുമാനം ജനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയും വരുന്ന ശല്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് ത്യാഗത്തിനും മുതിർന്നുകൊണ്ട് 
നമ്മളെപ്പോഴും ക്ഷമ കൈമുതലാക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഏത് പ്രയാസം തരുന്നുണ്ടോ ആ പ്രയാസമെല്ലാം ക്ഷമിക്കാത്ത മനുഷ്യന് മുസീബത്തുകൾ ശിക്ഷയാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന മോമിനായ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും കറാമത്താണ് ഇമാം ഷാഫി റുദിയുള്ള നെഞ്ഞിന്റെയും പൊക്കുളിന്റെയും ഇടയിൽ ഒമ്പതോളം മാരകമായ രോഗം സുഹാനല്ലാ കിടന്ന കട്ടിലിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ആവശ്യം വീട്ടേണ്ടി വന്ന രംഗം അള്ളാഹു തല വലിയ ദറത കൊടുക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുസീബത്തുകൾ ബലകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവർക്ക് തെക്കുവയുള്ളവർക്ക് അത് കറാമതാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും ക്ഷമയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അതേ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നല്ലത് ചമയാനല്ല ഏത് സമയത്തും രഹസ്യത്തിനും പരസ്യത്തിനും അള്ളാഹനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഞാൻ നാദാപുരത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ ആയത്ത് തബാറക്കയിലുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ ഒരൊറ്റ ദിവസവും തബാറക്ക സൂറത്തോതാതെ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങരുത് കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കടത്തുന്ന നരകത്തിൽ നിന്ന് കാക്കുന്ന കബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന കബറിലെ അതാബിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന നരകത്തെ തൊട്ട് തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന സൂറത്തെന്നാണ് തബാറകയുടെ ഒരു ഒരു പേര് വേറെയും ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് ആ തബാറക്ക സൂറത്തോതാതെ കടന്നുറങ്ങാറില്ല മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങള് കടന്നു ില്ല നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണ്ടേ നരകത്തു നിന്ന് കാവൽ കിട്ടണ്ടേ കബറില അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടണ്ടേ തബാറക്ക സൂറത്തോതിക്കോ ആ തബാറക്ക സൂറത്തിലെ ഒരു വരാ പരാമർശമല്ലേ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഹരീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ ഇമാം തിരുമുതിരിപ്പോട്ടിന്റെ ഹരീസ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹിനെ പറയാണ് ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല പലപ്പോഴും ഏഴ് തവണയല്ല എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു ഹരീസുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുമിനികളൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ശേഷം എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ബനു ഇസ്രായേലിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റിയെന്നതിനും ഒരു മടിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തൊരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീ അവള് വിഷമിച്ചു വന്നതാണ് അവൾക്ക് അറ അറുപത് സ്വർണ നാണയം അവൾക്ക് അവൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് അവളെ ഒന്ന് വ്യഭിചരിക്കാൻ കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വർണ നാണയം വാങ്ങിയ പെണ്ണ് ആ പുരുഷന് കിഫില് ആ പെണ്ണിന്റെ സമീപത്ത് തെറ്റിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങിരുന്നപ്പോൾ അവളതാ വിറക്കുന്നു അവളതാ കരയുന്നു 
അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് നിന്നെ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചോ അപ്പോൾ അവളെ മറുപടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുടുങ്ങി പോയപ്പോ നിങ്ങളോട് സഹായത്തിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ വഴിപ്പെടണമെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചതാള് അപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിനാണോ നീ ഇപ്പൊ മുതിർന്നത് എന്നാ എന്റെ അറുപത് സ്വർണ്ണനാണ് നീ എടുത്തോ നീ പൊയ്ക്കോഹിലാഹുവിന് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യൂല ഈ പെണ്ണൊരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ പൂർണമായ തോബയോടെ പോയി കിടന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കിഫില് അന്ന് രാത്രി തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ആളുകൾ ചെന്നു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്റെ മേലെ എഴുതപ്പെട്ടത് കാണുന്നു ആരാണ് എഴുതിയതെന്നറിയില്ല ഇന്നലോഹലിന് അല്ല പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നു വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഈ ഹരീത് ആറോ ഏഴോ തവണയല്ല പലപ്പോഴും കേട്ടത് ഞാൻ പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് തൗബയുടെ മനസ്സോടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പൊറുപ്പിച്ച് ഇനി ജീവിതത്തിൽ നല്ലതേ ചെയ്യൂ എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ ഈ പരിപാടി അധ്വാനിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കും ഇവിടെ വന്നവർക്കും വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതുമൊന്ന് ഈ സഹകരിച്ചവർക്കും ഈ സ്ഥലം വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചവർക്കും ഇനിയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവർക്കും നീ സ്വർഗം തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ പാറമു സഹാജിയടക്കം ബന്ധപ്പെട്ട പലരുമുണ്ട് അടുത്ത് മരിച്ചു നമ്മുടെ മുസ്ലിം പള്ളിന്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാരും കബറിലും നീ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് പുറക്കള്ളിയിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയുടെ ഭാര്യ ആയിസ ഹജ്മ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ ബക്കറ്റ് എടുത്തു വെച്ച് എൻ്റെ കസേരയിൽ വെച്ച അതിന്റെ മാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊണ്ട് തരണം അതിലിടക്ക് മരിച്ചു എല്ലാരും വലിയ ഒരു ഫാത്തി ഹോദണം അള്ളാഹു തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കു തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ ഇവിടെ വേറെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് രാവിലെ സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം ദുബായിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മറ്റന്നാൾ വെള്ളിയാഴ്ച തിക്ര ഹൽക്കാണ് ആ തിക്ര ഹൽക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും പോകണം എൻ്റെ മുമ്പ് എത്തണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ കുറ്റിയാടി സിറാജ് എല്ലാ മാസത്തിലും അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തിക്ര ഹൽക്ക് അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പരിപാടി ഉള്ള ദിവസം തിക്ര ഹൽക്കുണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തിക്ര ഹൽക്ക് വരാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബർക്കത്തുള്ള സഹസാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഫാത്തിഹു നിങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിഹു എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഇലാഹത്തിന്റെ ബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا اله الا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اللي سبحانه وتعالى تعودتن بويركنا الله تعالى 
അള്ളാഹു തല നമ്മളെ മജ്ലിസ് ആ കിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാകട്ടെ ഷാഹ് തങ്ങന്മാർ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ബയാർത്തങ്ങൾ അവസാനം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു തല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ കവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലൊരു കവർ വാങ്ങിയിട്ട് നല്ല സംഭാവന വേറെ കൊടുത്തേക്കണം തങ്ങൾ വരുന്ന ദിവസം ദ്വാ ജയിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തില്ല സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വടക്കേ പോലും ഒരു മരിച്ചുപോയ ഇടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുദര എല്ലാവരും കബറിലും സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ അവരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ക്യാൻസർ രോഗം പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ക്യാൻസർ രോഗം എന്നിട്ട് ട്യൂമർ കൈക്ക് ട്യൂമർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബേലൂരിൽ അസ്സലാം കിടക്കുകയാണ് മൊയ്ദാജിൻ്റെ രോഗം അള്ളാഹുദല മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആസ്പത്രിയിൽ നിന്ന് ആസ്പത്രി ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കൈ അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ട്യൂമർ എടുക്കണോ എന്ന് ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ രക്തം നിന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ തന്നെ എടുത്തു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അള്ളാഹുവെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കൈക്കൊരു തകരാറില്ലാതെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി നീ തിരിച്ചയക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ ചെറിയ വയസ്സുള്ള വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുപോലെ തന്നെ വിഷമിച്ച് രോഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ രോഗമുള്ളവർ നമ്മളെ വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പലരും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്നലെയും ഞാൻ ഞാൻ കർണാടകയിലായിരുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ വലിയ സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും ഏൽപ്പിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റി തരട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അള്ളാഹു മസല്ല അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലി വാസ്ഹാബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അർഹമർ വാഹിമിനായ റബ്ബെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ആർക്ക് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ദ്വാകൊണ്ട് ഓസ് ചെയ്തവർക്ക് ആശുപത്രിയിലുള്ളവർ വീട്ടിലുള്ളവർ എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സുഖപ്രസൂം നൽകി ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ആര് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടോ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വിദേശത്തും നാട്ടിലും പലരും പല കേസിലും കുടുങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ വീടി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഏത് മുസൈബത്തുകളും നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ആരപകടം പറ്റിയവരുണ്ടോ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഏത് കള്ളക്കേസുകളുണ്ടോ നീ എടുത്ത് വലിച്ചെറിയണം റഹ്മാനെ ഹൈറായ തീരുമാനങ്ങൾ തരണം റഹ്മാനെ നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷെറുകളും അടക്കണം റഹ്മാനെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ ഹൈറായ ഇണകൾ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കൾ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ മക്കളെയും നീ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും നീ സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ നാഫി ആയ ഇൽമിനെ ഏറ്റു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നീ ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇജ്ജത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ഷെറുകളും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഷെഹ്റും ഐനും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും എല്ലാ ഷെയ്ത്താൻ്റെ ഷെറും വസുവാസിൻ്റെ ഷെറും എല്ലാം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളാരും മാസൂമിയങ്ങളല്ല ഞങ്ങളിവിടെ പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്നേഹിച്ച ജനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സാധസ് പങ്കെടുത്തവരുണ്ട് ആര് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനസലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങ
അള്ളാഹുവേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിരോധികൾ ഈമാൻ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഓടി നടക്കുന്നു അവരെ സെറിൽ നിന്ന് മിനിയങ്ങളെ കൽബ് നീ തട്ടിത്തിരിച്ച് നീ ഈമാനും തക്കു ഇനങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേയും റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമീഹുൽ അലീം വത്തുബ് അലീന ഇന്ന കാന്ത തവാബുർ റഹീം ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അല ഖൈറി ഖൽഖിഹി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്തി യുന്നു അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അന്ത സാഹിബു ഫിസ് സഫരി വൽ ഖലീഫത ഫില്ലാഹിൽ വതുബ് ലന വലിമൻ യുസാഫിറു മിനൽ അർദ് വഹബ് ബിൻ അലൈന വാലിഹി മുസ്സഫർ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്ന നഊദു ബിക മിൻ വാസായി സഫരി വ കാബത്തിൽ മൻദറി വസൂൽ മുൻഖലബി ഫിൽ മാലി വൽ അഹ്ലി വൽ വലദ് റഹമുർ റാഹിമിനായ റബ്ബേ മുന്നിൽ ഒരു യാത്ര ആ യാത്രയിൽ നീ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്താൽ അത് എളുപ്പമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഞെരുക്കമാക്കിയാൽ ഞെരുക്കമായി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിവില്ലല്ലോ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ യാത്ര പോകുന്നവർക്കൊക്കെ അവരുടെ യാത്രകളിൽ നീ ഹൈറിന് എളുപ്പം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി യാത്ര പോകുന്നവരൊക്കെ നീ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ ആരും പോകരുത് ബാംഗ്ലൂർ മൊയിനുദ്ദീൻ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ നേത്തഷരീഫ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന